Bugün günlerden börek, hem de süt aç kaşar peyniriyle bir başka börek. Altı üstü böyle çıtır çıtır baklava yufkası. Arada el yapımı, makarna hamuru, tam ortada ise erimiş kaşar peyniri. Muhteşem bir börek. Püf noktalarını vereceğim. Nasıl farklı türevlerde yapabilirsiniz? Bununla ilgili de güzel tüyolarım olacak. Hadi başlayalım. İşte öncelikle makarna hamurunu yaparak başlıyoruz ama en başından söylemek istiyorum. Eğer ki ben makarna hamuruyla uğraşmak istemiyorum, daha da kolay olsun diyorsanız öncelikle ilk tercihiniz ev yapımı erişte olsun. Tadı yine muazzam olacaktır. Eğer makarna kullanacaksanız delikli makarnalar yerine düz yüzeyli makarnalar kullanın. Bunlara örnek olarak da işte böyle tagliatelle, papardelle gibi böyle İtalyan makarnaları kullanabilirsiniz. Ya da fiyonk makarna kullanabilirsiniz ama onların böyle daha düz olanlarını tercih edebilirsiniz. Benim sadece 3 malzemem var makarna hamuru için. Unum, 20 kunum ve 4 tane de yumurtam var. Şimdi hepsini karıştıracağım. Bunlar yavaşça karışsınlar. Ben de yumurtalarımı çırpıp yavaş yavaş içerisine ekleyeyim. Hamurumuzun dışı pürüzsüzleşti, güzel de toparlandı. Şöyle bir kıvamına da bakalım. Evet, oldukça sert bir hamur. Şimdi bunun yüzeyini streçleyeceğim. Bir yarım saat buzdolabını dinlendireceğim ki kendine gelebilsin. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bunu dilerseniz merdane ya da oklavayla açabilirsiniz ya da benim gibi bir makarna açıcıyla da açabilirsiniz. İnce açıp dilediğiniz şekillerde kesebilirsiniz ya da düz bir hamur şeklinde açıp böyle kare kare dikdörtgen dikdörtgen kesebilirsiniz. Zaten biz bunu böreğin ara katmanında böyle kat kat göreceğiz. O nedenle kendi şekillerinin çok da bir önemi yok. Şöyle hafifçe unlayalım, kurumasın. Hafifçe biraz unlayalım. Önce yarısını açalım. Gayet güzel. Ya yarısı kurumasın. Hemen saralım. Açıyoruz. Elimle şöyle inceltiyorum ki makarna makinesinden rahatça geçebilsin. Zaten birkaç kere geçirdikten sonra daha pürüzsüz bir hal aldığını göreceğiz. Ondan sonra en son sadece bir tane uzun açacağız. Yani kesme falan yapmayacağız. Evet bu incelik bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi yapışmıyor. Şahane bir hamur. Daha çok makarna hamuruyla ilgili bilgi almak istiyorsanız ya da bu alet nasıl kullanılır öğrenmek istiyorsanız Yasemin daha önce hazırlamış olduğu evde makarna yapma videosu var. Ona da göz atabilirsiniz. Tüm detayları orada bulabilirsiniz. Ben sadece böyle hızlıca bir makarna hamuru yaptım. Şimdi buradan böyle ufak parçalar keseceğim. Tabii ki birbirine benzerlerse çok daha iyi olur. Ama benzemezlerse de az önce söylediğim gibi hiç problem değil. Şöyle kareler keseceğim. Şöyle hafifçe kurusunlar tezgahta. Ben de orada kalan hamurumu açayım. Suyum kaynadı. Hemen suya normal makarna açtırmış gibi tuz atıyorum. Altını birazcık kısacağım. Makarnaları fazla hareketlendirmek istemiyorum. Ve güzel güzel dursunlar. Yaklaşık birer dakika falan açlayacağım. Çünkü tekrar fırında pişmeye devam edecekler. Zaten taze makarnanın pişme süresi de epey kısa. Gördüğünüz gibi artık kurumaya da başladılar. Bir 10 dakika durdular sadece dışarıda. Birbirlerine yapışmıyorlar. Böyle bir su böreği gibi ama su böreğinin hamurundan çok daha kolay bir hamurdur. Makarna hamuru sonrasında hareketlendirmek için. Mesela burada yapışmaz, sıcak sudan sonra tekrar soğuk suya ihtiyacınız olmaz vesaire gibi durumlar var. Yavaş yavaş açlayalım. Çok doldurmuyorum. Aşağı yukarı 4 kere de falan pişireceğim. Piştikten sonra üzerine benim burada erittiğim tereyağım var. Birazcık ondan gezdirip şöyle bir harmanlayacağım sadece. Gördüğünüz gibi makarnalar yüzeye çıktılar. Şöyle süzdürerek alalım kevgirle. Biraz sulu kalırlarsa hiç problem değil. Çok daha iyi olacaktır. Hemen başka bir tepsiye alıyoruz. Üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar erimiş tereyağdan gezdirip şöyle bir harmanlayalım sıcakken. Kendinize dikkat edin. Şöyle. Ve diğer makarnaları açlayalım. Makarnalarım haşlandı. Baklavalık yufkam burada sarılı ki kurumasın. Erimiş tereyağım da burada. Tabii ki tereyağı eritirken üzerindeki köpüğü aldım. Böylelikle pişerken güzel bir renk alacak. Bakın şu anda soğumaya başlamalarına rağmen asla bir yapışma vesaire yok. Makarna hamurunda güzelliği burada. 
Şimdi buzdolabından süt aç kaşarımı alıp geliyorum. Onu da rendeliyorum. Ondan sonra böreğimizi birleştirme vakti. Süt aç kaşarımı da rendeledim. Şimdi orta boy fırına girebilir bir tepsiyi hafifçe yağlıyorum. Ondan sonra tabana şöyle bir 4-5 kat baklava yufkası yerleştireceğiz. Sonra makarnalar, sonra kaşar peyniri. Böyle böyle ilerleyeceğiz kat kat. Tabii ki burada elimizi ne yapıyoruz? Birazcık hızlı tutuyoruz. Neden? Çünkü baklava yufkası çabuk kurur. Nem bezin arasında tutmayı da unutmayın. Baklava yufkasından muhteşem bir havuz oluşturduk. Şimdi haşladığımız makarnaları içerisine diziyorum. Orta katımız hazır. Makarnanın yarısını güzelce yerleştirdim. Şimdi orta katmanın tamamını rendelenmiş süt aç kaşarla dolduracağım. Muhteşem bir kaşar katmanı oldu. Şimdi tekrar makarna. Makarnalar bitti. Şimdi üzerine yine baklava yufkasından kapak yapıyoruz. Bir yandan ağzım sulamaya başladı çünkü burası böyle çok güzel böyle tereyağı ve hamur kokularıyla birleştik. Ha bu arada baklava yufkanız yoksa, evde fazla normal yufkanız varsa yine olur. Ben de daha çıtır olsun diye uğraşıyorum. Evinizde olan malzemelerle birlikte tarifin içerisinde farklı eklemeler de yapabilirsiniz. Sebzeli erişteniz vardır, onunla yapabilirsiniz. Normal yufka vardır, yine onunla yapabilirsiniz. Tarifte özgürsünüz. Ben en basit halini ama birazcık özenli ve profesyonel halini size göstermek istedim. Üzerini dağınık da bırakabilirsiniz ya da böyle tek bir parça güzelce tereyağı ile yağlanmış bir bakla yufkasıyla da düzeltebilirsiniz. Böyle ufak bir bıçağın ucuyla aşağı doğru bastırarak kesebilirsiniz. Şimdi bunun piştikten sonra dilimlemesi biraz zor olabilir. Bir de aralardan da güzel sıcaklığın girebilmesi için fırın atmadan önce dilimleme işlemini de yapıyoruz. Dilimleme işlemi de bitti. Fırınım 180 derecede alt üst fanlı. Yaklaşık yarım saat sonra böreğimiz hazır. <gülüyor> Muhteşem kokuyor. Yani keşke size kokusunu gönderebilsem. Yalnız çıtır çıtır oldu kenarlardaki renk. Yukarıdaki o böyle açık sarı renk, içeriden gelen kokular. İki dakika bekleyelim yoksa şu anda bunu yeme ihtimalimiz yok. Ondan sonra kesip hemen servis edeceğim. İnanılmaz yumuşacık, erimiş süt aç kaşar peyniri. Şahane kokuyor. Tabii ki birazcık dinlendi. Biz orada onun güzel fotoğraflarını da çektik. Ama hala üzeri bakın. Bakar mısınız içinde dolu? Hmm. Kıyır kıyır çıtır çıtır zaten sesi de size kadar geldi. Kenarlar kızarmış mis gibi yufka. Sonra bol yumurta lezzetinde. Bakın burası çok önemli. O yüzden size varsa erişte de kullanabilirsiniz dedim. Çünkü evde yapılmış yumurtalı erişte ya da evde yapılmış bu yumurtalı makarna işte bu böreğin asıl tadını veren önemli nokta. O yumurta lezzeti yumuşacık bir hal alıyor ve erimiş kaşar peyniriyle bir birleşiyorlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Dediğim gibi uğraşamıyorum derseniz kolay versiyonunu artık anlattım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Böreği soğutmayalım.